Hello everyone, welcome to Advaita Academy. Telangana State Law Genco A exam ki notification ki prepare out na aspirants under Kosamu Advaita Academy Nunchi revision series start just number so Andulo Badanga e video lo manamo amplitude modulation okay communication system subject lo amplitude modulation in a concept lo previous ga adina oka four ESE engineering service exam bits to them okay. Even if you have a Genco exam, you have a chance to get a bit. Okay, simple bit. So, you have a chance to get a main exam. But, in this video, you have 4 bits to solve. Okay, right. So, in an amplitude modulated system, if the total power is 600 watts and the power in the carrier is 400 watts, then the modulation index is 4 bits. And the power in the carrier is 400 watts, then the modulation index is 4 bits. So, we have to know the first formula. So, amplitude modulation law. What is the relation between total power and carrier power? Pt is equal to Pc into 1 plus mu square by 2. Pt is equal to Pc into 1 plus mu square by 2. This is the formula. So, we have to know the data law. We have to know the data law. We have to know the data law. So, total power is equal to 600 watts. And the carrier power is equal to 400 watts. And we have to substitute mu a in t. And we substitute this formula. So, Pt is equal to Pc into 1 plus mu square by 2. So, Pt is equal to 600 is equal to 400 into 1 plus mu square by 2. So, here 2 zeros, 2 zeros cancel, 2 2 is 2, 3 is 2. So, 3 by 2 is equal to 1 plus mu square by 2 i. 3 by 2 minus 1 is equal to mu square by 2 i. 3 by 2 minus 1 is 1 and half minus 1 is half. Right? Half is equal to mu square by 2. So, 2 2 cancel. So, mu square is equal to 1. So, mu is equal to 1. So, mod mu antenna ikkada enti modulation index. Mu antenna enti manakku modulation index. Okay? Right? Adha vendi kada? So, modulation index value antai ippidu 1. Okay? So, ee formula sanni kuda kawali antai miru in the comment lo chepppandi. Nen me kosam formula sanni kuda uka video lo chesi. Me ku nenu ready jesthaan. Okay? Uka video lo ready jesi sthaan. Okay? Right. Next question. Next question. For an AM wave, the maximum voltage is found to be 10 volts and the minimum voltage is found to be 5 volts. Then the modulation index is. This is the ESC 2001 question. So, we have to say Vmax is 10 volts and Vmin is 5 volts. So, we have to say modulation index. The formula is the modulation index in terms of Vmax and Vmin. So, Vmax minus Vmin divided by Vmax plus Vmin. This formula is good to call me. Okay, na? So, mu formula, modulation index ki formula is Vmax minus Vmin by Vmax plus Vmin. Okay? Simple ka dantla substitute jayandi. So, mu is equal to Vmax ante 10 minus 5 divided by 10 plus 5. So, idhe me patta di 5 by 15 ante 1 by 3. But 1 by 3 and 10 is 0 0.33. 0.33. Very simple, right? Option A is correct. Option A is correct. Okay. So just this e formula is very good. Mu is equal to B max minus B min by B max plus B min. Okay. Right. Next question. Chuta. Right. So next question. We will request. Please, if you want to channel, subscribe to the channel. Okay, so me ku exam bar ku guda na support ane dun tundi. So please subscribe to my channel and watch all the videos regularly. Okay, thank you. Right, third question jodandi. If the radiated power of AM transmitter is 10 kilowatts, the power of in the carrier for modulation index of 0.6 is nearly antunadu. Malli ikkada guda same formula kakapote ikkada modulation index ichi carrier power adu utunadu. But same formula, Pt is equal to Pc into 1 plus mu square by 2. This formula is used to be 
కాకపోతే ఇక్కడ పీసీ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు సో పీసీ కావాలి అన్నప్పుడు ఈ వన్ ప్లస్ న్యూ స్క్వేర్ బై టూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది పీటీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ న్యూ స్క్వేర్ బై టూ అవుతుంది అవునా సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి పీటీ టోటల్ రేడియేటెడ్ పవర్ అంటే టోటల్ పవర్ అని అర్థం సో టోటల్ పవర్ ఈస్ టెన్ కిలో వ్యాట్స్ అని ఇచ్చినాడు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇచ్చినాడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో పీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీటీ అంటే టెన్ కిలో వ్యాట్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ న్యూ స్క్వేర్ అంటే మ్యూ అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ కదా జీరో పాయింట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ సో టెన్ కిలో వ్యాట్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ అయిపోతుంది సో టెన్ కిలో వ్యాట్స్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ అయిపోతుంది వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఓకే సో దీన్ని కొద్దిగా మీరు లైక్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ కిలో వ్యాట్స్ వస్తుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ కిలో వ్యాట్స్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఓకే సింపుల్ ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఈ ఫార్ములా ఒకటి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి పీటీ ఈజీ ఈక్వల్ టు పీసీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ న్యూ స్క్వేర్ బై టూ టోటల్ పవర్ ఫార్ములా ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఇది ఈఎస్సి టూ థౌసండ్ త్రీ అండ్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ రెండింటిలో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అండ్ ఏఎంబిఎఫ్ ఈజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ జీరో టు వన్ దెన్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఈజ్ సో ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఏమవుతుంది పీటీ ఏమవుతుంది ఈ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ జీరో నుంచి వన్కి చేంజ్ చేస్తే అది ఫస్ట్ కేసు ఇది సెకండ్ కేసు అనమాట ఓకే అప్పుడు ఫస్ట్ చూడండి పీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి పీసీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ న్యూ స్క్వేర్ బై టూ న్యూ స్క్వేర్ బై టూ సో వెన్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మ్యూ జీరో అయినప్పుడు ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ జీరో నుంచి వన్కి చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మ్యూ జీరో అయినప్పుడు పీటీ ఏమైపోతుంది పీసీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ జీరో బై టూ జీరో బై టూ అంటే కూడా జీరోనే సో పీసీ ఇంటూ వన్ అంటే కూడా పీసీ అయిపోతుంది అవునా పీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీసీ అయిపోతుంది అదే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది పీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీసీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ మ్యూ అంటే వన్ కదా వన్ బై టూ అయిపోతుంది సో వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే త్రీ బై టూ పీసీ అయిపోతుంది త్రీ బై టూ పీసీ అయిపోతుంది సో బాగా గమనించండి సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు ఏమో పీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీసీ అయిపోతుంది అవునా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నప్పుడు ఏమో పీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ పీసీ అయిపోతుంది అవునా త్రీ బై టూ పీసీ అయిపోతుంది సో దీన్ని హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తే పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీసీ అయిపోతుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కూడా చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది టూ వన్ సా టూ ఫిఫ్టీ సా ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీసీ అయిపోతుంది సో మ్యూ జీరో నుంచి వన్కి వచ్చే లోపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి అయిపోతుంది అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు అవునా ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని so when mu is changed from 0 to 1 total power will increase by 50% will be increased by 50% okay will be increased by 50% are the answer so option c is correct option c is correct okay na artham ayindi kada so ee nalugu questions kuda meeru neat ga notes raaskondi ఓకే నోట్స్ అనేది కింద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేను ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రీగానే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేను మీకు నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రతి వీడియో ఈ జెన్కో ఏఈ సిరీస్కి సంబంధించి ప్రతి వీడియో యొక్క నోట్స్ అనేది ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది సో ప్లీజ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ నోట్స్ తీసుకొని మీరు నీట్గా చదువుకోండి ఓకే రైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో We'll meet in the next video. Jai Hind!